அனைவருக்கும் வணக்கம் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த நாள் இனிய நன்னால் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன் லைஃப் லைஃப் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வாழ்க்கையில் கணிதம் வாழ்க்கையே கணிதம் இந்த வீடியோலையும் நாம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கணக்கு புதிரை தாங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்த கணக்கு புதிருக்கான விடையை இந்த வீடியோட கடைசியில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க புதிருக்குள்ளே போகலாம் ஒரு அழகான கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு விவசாய குடும்பம் இருக்குது அந்த விவசாயிக்கு நாலு பசங்க இருக்காங்க இந்த விவசாயி ஒரு சின்ன நிலப்பகுதி வச்சுருந்தார் அந்த நிலப்பகுதியை அவர் தான் பராமரிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட வந்து ஒரே ஒரு ஜோடி மாடு தான் இருக்குது அந்த ஒரு ஜோடி மாட்டை வச்சு தான் அவர் அந்த நிலத்தை உழுவார் எப்பொழுதும் ஒரு நாள் அவருக்கு ரொம்ப வயசானோடனே அவரால் ஒர்க் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தன்னுடைய நாலு பசங்களையும் கூப்பிட்டு தம்பிகளா எனக்கு வயசாகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய நிலப்பகுதியை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் ஆனால் வந்து நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு சின்ன நிலப்பரப்பு தான் அதை நான் அவங்களுக்கு நாலு சரிபாகமாக பிரித்து கொடுக்குறேன் நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு ஜோடி மாடு தான் நீங்கள் தான் உங்களுக்குள்ளே எந்த சண்டை சச்சரவும் இல்லாமல் அந்த ஒரு ஜோடி மாட்டை வச்சு ஓ அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நிலத்தை சரியாக உழுது சரியான விளைச்சல் நீங்கள் தான் பார்க்கணும் அது உங்களுக்குள்ளே எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அவரோட தன் தான் வச்சுருந்த அந்த நிலப்பகுதியை நான்கு சரிபாகமாக பிரித்து இந்தந்த பகுதி உன்னுடையதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நான்கு மகன்களுக்கும் காமிச்சிட்றாரு காமிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஐடியா சொல்கிறாரு காலையில் ஏந்திரிச்சோடனே மூத்தவன் போயிட்டு அந்த அவனுடைய பகுதியை உழுதுட்டு வந்துடணும் அவன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அடுத்தவன் போகணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் தான் வேலையை முடிச்சுட்டு தான் தனக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியை உழுதுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அடுத்த மகன் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் சொல்லிக்கிறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு அப்பாவோட வேண்டுகோளை ஏற்று நாலு பசங்களை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்த நாள்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே மூத்த பையன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போய் உழ போகிறான் அந்த உழுதுட்டு வந்தோடனே மறுபடியும் ரெண்டாவது பையன் போகிறோம் அப்புறம் மூணாவது பையன் அதே மாதிரி நாலாவது பையன் இதே மாதிரி ரெகுலராக போயிட்டுருக்காங்க எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை வந்து அகலமாக உழுதுகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் அந்த மூத்த பையன் தன்னோட தம்பிகளெலாம் கூப்பிட்டு வச்சு சொல்கிறான் தம்பிகளாக நாம் வந்து ரொம்ப அ அகலமாகவே உழுதுகிட்டு இருக்கோம் நாளிலேருந்து என்ன பண்ணோம்னா ரொம்ப ஆழமாக உழ ஆரம்பிப்போம் அது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு உடனே அவர் சொல்கிற ஐடியாவும் மற்ற பசங்கள்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு சரி ஓகே நான் நம்ம நாளிலேருந்து ஆழமாக உழ ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அடுத்த நாள் காலம்பர நம்ம அவங்க மா மாட்டை அழைச்சிட்டு ஏற்கலப்பை தூக்கிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு மூத்த மகன் அவரோட நிலப்பகுதியை உழ ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி உழ ஆரம்பிக்கும்போது ரொம்ப ஆழமாக உழுதுகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவரோட ஏற்கலப்பையில் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒன்று இடிக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நோண்டி பார்க்குறாரு பார்த்தா ஒரு செப்பு குடம் உடனே உழுதுகிட்டு இருந்த அதை பாதியோடு அப்படியே போட்டுட்டு நிறையா வீட்டுக்கு வந்து அந்த செப்பு குடத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாகவே அதை எடுத்து பார்க்குறாரு அதை வாயை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு பார்த்தா அதில் கொஞ்சம் பொற்காசுகள் இருக்குது நேர் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக பரவாயில்ல நம்ம ஆழமாக உழுதுறதுக்கு கடவுளே நமக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரி இதை நம்ம மட்டும் எடுத்துக்கிட்டது முறை கிடையாது நம்ம தம்பிங்களுக்கும் கொடுக்கணும் சரின்னு சொல்லிட்டு மூத்த அண்ணன் ரொம்ப கரெக்டாக நான்கு சரிபாகமாக அங்கே அதில் இருந்த பொற்காசுகளை நான்கு சரிபாகமாக பிரிச்சிடுறாரு பிரித்து தன்னோட பங்கை எடுத்துக்கிட்டு மீதி உள்ள மூணு பங்கையும் அவங்கவுங்க தம்பி தம்பிகிட்ட கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு டக்குன்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாரு இதுக்கு நம்ம வேறு ஒரு ஐடியா பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த மீதி இருந்த மூணு பங்கை மறுபடியும் அதே குடத்தில் போட்டு அது வாய்ப்பாட்டை முன்னாடி இருந்த மாதிரியே மூடி தன்னோட ரெண்டாவது தம்பி அதாவது இப்போ ரெண்டாவதாக போய் விட போகிறான்னு அவன் நிலத்தை புதச்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவன் வந்து எடுத்தானா அவன் நாலு பகுதியாக பிரிக்கும்போது அதில் ஒரு பங்கு நமக்கு கிடைக்கும் இல்லை அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம பங்கு இருக்குது அதில் கொஞ்சம் கிடச்சா நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஆசையில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதே மாதிரி அவர் அந்த குடத்தை செப்பு குடத்தை எடுத்து கொண்டு போய் ரெண்டாவது தம்பி அந்த ரெண்டாவது பையன் உழக்கூடிய நிலப்பகுதியில் கொண்டு போய் புதச்சி வச்சுட்டு அவர் பகுதியை நிலத்தை உழுதுட்டு வந்துடுறார் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டாவது பையன் போகிறோம் அந்த ரெண்டாவது பையன் போயிட்டு அவனோட நிலப்பகுதி அதே மாதிரி உழுதுகிட்டு இருக்கான் உழுதுட்டு இருக்கும்போது அந்த செப்பு குடம் கிடைக்குது அவன் என்ன பண்ணுறான் அதை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அதை பார்க்குறான் இப்போ பொற்காசுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கரெக்டாக நாலு பகுதியாக பிரிக்கிறான் அவன
ரெண்டாவது பையனாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று தான் எடுத்தான் இந்த மூணாவது பையன் என்ன பண்ணுறான் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு எடுத்துக்கிறான் அவனோட பங்கு இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டு மீதி உள்ளதை போட்டு இந்த நாலாவது கடைசி பையனுடைய நிலத்தில் கொண்டு போய் புதச்சி வச்சுட்டு இவன் வந்துடுறான் இதில் லாஸ்ட்டு பையன் போகிறான் அதே மாதிரி விழுறான் அவனுக்கு செப்பு குடம் கிடைக்கிது அவன் யார்ட்டையுமே சொல்லலை எல்லாத்தையுமே அவன் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம யாருக்கும் பங்கெலாம் போனோம்னா இருக்கிறத நாமளே வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வச்சுக்கிறான் ஆனால் இதில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏமாத்துறதுலேயே குறியாக இருந்தாங்க ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ஏமாறல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளவன் மற்ற மூணு பசங்களையும் ஏமாத்தணும்னு நினச்சான் ரெண்டாவது உள்ளவன் மீதி உள்ள மூணு பேரும் ஏமாத்தணும்னு நினச்சான் இதே மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏமாத்தணும்னு நினச்சாங்க ஆனால் அவங்க யாருமே ஏமாறல ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்கிட்ட பொற்காசுகளோட எண்ணிக்கை சரிசமமாக தான் இருந்துச்சு நாலு பேர் கையிலையுமே இப்போ பொற்காசுகள் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரிசமமான அளவாக தான் இருந்துச்சு எண்ணிக்கையில் தான் இருந்துச்சு அப்போ அந்த செப்பு குடத்தில் எத்தனை பொற்காசுகள் இருந்திருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் எத்தனை பொற்காசுகள் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே சமமாக தான் இருக்குது நாலு பேருமே இந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ள அண்ணன் எத்தனை பொற்காசுகள் கையில் வச்சுருக்காங்கன்னா அதே மாதிரி தான் நாலு பேர் மீதி உள்ளவங்களும் வச்சுருக்காங்க அப்போ எத்தனை பொற்காசுகள் இருந்திருக்கும் இதுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி தாங்க எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நாம் போன வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை பார்க்கலாம் வாங்க போன வீடியோவில் நான் என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதுர வடிவ பூங்காவுக்கு பக்கத்திற்கு ஒன்பது விளக்குகள்னால் மொத்தமாக எத்தனை விளக்குகள் மொத்தமாக முப்பத்தி ரெண்டு விளக்குகள் அதுக்கு தேவைப்படுங்க இதை மேலோட்டமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தாறு விளக்குகள் அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா பக்கத்திற்கு ஒம்போதுனா நான்கு பக்கம் நான் ஒம்போது முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு தோணும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதுர வடிவ பூங்கா அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு நான்கு முனை இருக்கும் நான்கு முனை பகுதியில் உள்ளது ரெண்டு பக்கத்திற்கு அது ஒரு விளக்கு வந்து பொதுவானதாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறுலேருந்து நாலு நாம் மைனஸ் பண்ணிடணும் மைனஸ் அப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு விளக்குகள் நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்டில் இதுக்கான ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்பவே சந்தோஷம் நமக்கு ஆதரவு தந்துட்டுருக்க அத்தனை அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக்